அப்போ இஸ்ரேலுடைய அந்த அராஜகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக போனது ஏன்னா இஸ்ரேலினுடைய பிரதமர் நேத்தன்யாவு வந்து முழுக்க முழுக்க யூத இனவெறி கொண்டவர் எப்படி நம்மளுக்கு வந்து இங்கே இந்துத்துவ இனவெறி இந்துத்துவ மதவெறி கொண்டவர்லாம் பார்க்குறோமோ அதே போல தான் அது ஒரு வலதுசாரி கட்சி தான் அங்கே இருக்குது அதனால் அவங்க வந்து அப்படியான ஒரு தன்மையை வந்து அதாவது என்னென்னா அவங்க பழசீனர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மனிதனை விட தாழ்வானவர்களாக எங்களை நடத்தப்பட்டோம் நாங்கள் ஒரு மிக மிக முக்கியமான திட்டமிடப்பட்ட தாக்குதல் உலகத்தில் இஸ்ரேல் வந்து உளவு பார்ப்பதற்கு பெயர் பெற்ற நாடு ஆமாம் உளவு சாஃப்ட்வேர் கூட அவங்க தான் உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் சப்ளை பண்ண எல்லா பெரிய நாடுகளுக்கும் அவங்க தான் சப்ளை பண்ணாங்க இந்தியாவுக்கும் பெகாச சாஃப்ட்வேர் வைத்து கொண்டு எல்லாரையும் உளவு பார்த்தது என்னோட என்னோட மொபைல் எல்லாம் வந்து பெகாச சாஃப்ட்வேர் உளவு பார்த்தேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு உளவு துறையில் சிறந்து விளங்கிய அந்த நாடு தன் நாட்டுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு கூட உளவு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இது ஒரு மோசமான தாக்குதலாக அமைந்திருக்குது இவர்களுக்கான ஆயுத பயிற்சிகளும் இதர பயிற்சிகளும் வந்து உங்களுக்கு ஈரானிலிருந்து கிடைக்கிறது முதன் முறையாக ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக சவுதி அரேபியாவுக்கு இஸ்ரேலினுடைய அதிபர் அமைச்சர் போய் இறங்குறார் இது வரலாறு நடக்கல கடந்த எண்பது வருடத்தில் இது நடக்கவே இல்லை முதல் முறை அப்போ நடக்குது அப்போ என்னென்னா அரபு தேசங்கள் எல்லாரோடும் நாங்கள் சமரசத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு இஸ்ரேல் வந்து அந்த அரபு தேசங்களில் இருக்கக்கூடிய மேற்கு பகுதியிலே வல்லரசாக மாறுகின்ற நிலையை உருவாக்கினாங்க எங்கள் சவுதி அரேபியாவுக்கோ யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸுக்கோ மற்றவங்களுக்கோ இப்போ ஹமாஸ் ஆதரிக்கிறதா அல்லது இஸ்ரேல் ஆதரிக்கிறதா பட் ஹமாஸ் தானே ஆதரிக்கணும் இல்லை இல்லை இந்த நெருக்கடி உருவாக்கிட்டாங்க ஹமாஸ் இந்தியாவும் ஆதரிச்சு அறிக்கை விட்டாங்க ஏன்னா இது ஒரு இது இது ஒரு முழு சங்கி அது ஒரு முழு சங்கி ரெண்டு சங்கியும் வந்து இஸ்ரேலும் ஒரு சங்கி போயிலுக்கு தான் இவங்களும் அதே மாதிரி போய் இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து மதவெறி அவர் வந்து இனவெறி அவர் இனவெறி பிளஸ் மதவெறி ரெண்டு சேர்ந்து தான் ஏன்னா பாலஸ்தீன் பெரும் முஸ்லீம்கள் மட்டும் கிடையாது அங்கே எட்டு சதவீதத்தில் பத்து சதவீதம் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் ரஷ்ய அறிக்கை என்ன சொல்லுதுன்னா அங்கே இருதரப்பும் அமைதியை கொண்டு வரணுங்கிற இடத்துல தான் பேசுகிறாங்களே ஒழிய அவர்கள் ஹமாஸை கண்டிக்கவில்லை நம்ம மோடிஜி தான் கண்டிச்சிருக்கிறார் ஏன்னா மோடிஜிக்கு முஸ்லீம் பிடிக்காது இஸ்ரேலோட சேர்ந்து பார்த்துருக்கார் ஆனால் மோடிஜி ஆர்எஸ்எஸ் உடைய ஒரு ஓவர்சீஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து டெலவீவில் இருக்குல்ல கண்டிப்பாக இருக்கும் இருக்க தான் செய்யும் இவர்களுக்கு அவங்க மேலே ஒரு காதல் உண்டு இல்லை அவர்களை போல தாங்களும் வரணும் அப்படிங்க ஆனால் என்னன்னா இவங்களுக்கு யூதர்களும் பிடிக்கும் ஹிட்லரும் பிடிக்கும் இது விநோதமான சங்கி கூட்டாது அது எப்படி தருவார் ரெண்டையும் ஒன்றா வந்து ரசிக்க முடியும் அது ஒன்றும் இல்லைங்க குரங்குலேருந்து மனிதன் வரான் சரிங்களா அது முழுசா மாறினா மனுஷன் பாதியில இருந்துட்டா ஓகே அதான் சங்கி ஓகே அது அது குரங்குன்னு சொல்ல முடியாது மனுஷன் மனுஷன் சொல்ல முடியாத ஒண்ணுதான் சங்கி அது அதுக்கு வந்து ஹிட்லரும் பிடிக்கும் ஹிட்லரால் கொல்லப்பட்ட யூதனும் பிடிக்கும் இதுல எதை நம்ம பார்க்கணும்னா இப்ப இஸ்ரேல் வந்து வீழுகின்ற ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது இடத்தை நோக்கி நகருது இஸ்ரேல் தானே நிரூபிச்சாகணும் கண்டிப்பா நிரூபிக்கலாம் முடியாது நிறைய பாலஸ்தீனர் கொலை பண்ணுவான் குண்டு போடுவான் எல்லாம் பண்ணுவான் ஆனா இஸ்ரேல் கெனாட் பின் இஸ்ரேல் அகேன் அவனுடைய த மோஸ்ட் ஹோலியஸ்ட் பிளேஸ்ன்றது அந்த காபா ஸ்டோன் ஆமாம் அது இருக்கிற சவுதி அரேபியா அதை பாதுகாக்கிறது அமெரிக்கன் ராணுவம்னா அது எவ்வளோ பெரிய அவமானம் போல அவமானம் தான் அது நீங்கள் ஒன்னே ஒன்று தாங்க நீங்கள் வந்து மத அடிப்படையில் ஒரு அரசியலை கட்ட முடியாதுங்கிறதுக்கு இதுதான் எடுத்துக்காட்டு ஒரு கட்டத்தில் தான் என்ன பாலஸ்தீன் உணர்கிறார்கள் என்றால் இவர்களெல்லாம் தங்களுடைய சுயநலத்திற்காகத்தான் பாலஸ்தீன பிரச்சனை பேசுகிறாங்களே ஒழிய வேறு அவனும் முஸ்லீமும் நானும் முஸ்லீமுங்கிறதுக்காகலாம் பார்க்கல நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் பாலஸ்தீன மக்கள் இத்தனை பேர் கொலை பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது எப்படி சவுதி அரேபியா இஸ்ரேலோட கைகோர்க்க முடியும் எப்படி யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸு அங்கே போய் அவரோட உறவு வைத்துக் கொள்ள முடியும் டிஃபென்ஸ் ஸ்டைல்ஸ்லாம் எப்படி வந்து அவங்க பேச முடியும் அப்போ மதம் என்பதை வைத்துக் கொண்டு எதுவும் பண்ண முடியாது அங்கே பதினைந்து வருடமாக ஹமாஸே இல்லைன்னு தான் சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ ஹமாஸ் பெரிய தாக்குதல் நடத்தியிருக்கு மூன்று பக்க தாக்குதல் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கடல் வான் தரை மூன்று வழியில் தாக்குதல் நடத்திருக்காங்க என்ன பண்ணுறதுங்க தெரியாமல் இருக்குது இப்போ இந்த நெருக்கடியில் நீங்கள் மேற்காசியா முழுவதுமே பாலஸ்தீனத்துக்கு பின்னாடி தான் நிற்க முடியுமே ஒழிய அமெரிக்காவும் உங்களுக்கு பெருசாக உதவி பண்ண முடியாது வணக்கம் தொடர்ந்து வணக்கம் தொடர் பாலஸ்தீன் ஹமாஸ் இஸ்ரேல் மேலே ஒரு அட்டாக் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூறு பேர் இறந்திருக்காங்க சிவிலியன்ஸ் மட்டும் இஸ்ரேலில் மட்டும் ஒரு எழுநூறு பேர் கிட்டே இருந்திருக்காங்க இந்த திடீர் தாக்குதல் வந்து எதனால் ஏன் இதை முன்கூட்டியே இஸ்ரேல் வந்து கண்காணிக்க முடியலை இந்த தாக்குதல் ஹமாஸ் நடத்தின தாக்குதல் வந்து ஒரு வரலாற்று முக்கியமான நிகழ்வாக வந்து இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் சண்டையில் பா கவனிக்கக்கூடியவங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண
பாலஸ்தீன மக்களை வந்து அவ்வளோ கொடூரமாக வந்து அடிக்கிறது துன்புறுத்துறது ரொம்ப எப்போவுமே பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அவமானப்படுத்துறது பெண்களை அடிக்கிறது வழிபாட்டுக்கு வர்றவங்களை அடிக்கிறது இறந்தவங்களை தூக்கிட்டு போவாங்க அவங்கள அடித்து போடுறது அப்போ நீங்கள் நீங்கள் சவப்பெட்டியை வந்து அடித்து கீழே விழுக வைக்கிற அளவுக்குலாம் எந்த நாட்டிலையும் யாருமே பண்ண முடியல இறந்தவர்களுக்கான மரியாதைங்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து மரியாதை கொடுக்கக்கூடியது இப்போ அவ்வளோ கொடூரமாக செய்கிறது நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டாங்க பேர் குழந்தைங்களை டார்கெட் பண்ணி கொள்வது இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க அவ்வளோ கொடுமையான வீடியோஸ் வெளியே வந்துகிட்டே இருந்தது அப்போ அவங்களை எல்லா இடத்துலையும் அவமானப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் இவங்களுடைய புனித தலமாக இருக்கக்கூடிய அல் அக்ஸா பகுதி அந்த அந்த மசூதிக்குள்ளார எப்போ உள்ளே போகிறது அதை வந்து அசிங்கப்படுத்துறது அவமானப்படுத்தி இது தொடர்ச்சியாக பண்ணிக்கிட்டே நடந்துகிட்டே இருக்குது ரெண்டு வருஷமாக நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு வருஷமாக அந்த வீடியோக்கெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குது பாலஸ்தீன மக்கள் இது எவ்வளவோ வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்க சர்வதேச அளவில் நெருக்கடிகள் கொடுக்கறதுக்கான முயற்சியில் ஏற்பாடு பண்ணாங்க ஆனால் யாருமே இஸ்ரேலை வந்து கேள்வி கேட்கவே இல்லை அப்போ இஸ்ரேலுடைய அந்த அராஜகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக போனது ஏன்னா இஸ்ரேலினுடைய பிரதமர் நேத்தன்யாவும் வந்து முழுக்க முழுக்க யூத இனவெறி கொண்டவர் எப்படி நம்மளுக்கு வந்து இங்கே இந்துத்துவ இனவெறி இந்துத்துவ மதவெறி கொண்டவர்களை பார்க்குறோமோ அதே போல தான் அது ஒரு வலதுசாரி கட்சி தான் அங்கே இருக்குது அதனால் அவங்க வந்து அப்படியான ஒரு தன்மையை வந்து அதாவது என்னென்னா அவங்க பழசீனர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மனிதனை விட தாழ்வானவர்களாக எங்களை நடத்தப்பட்டோம் நாங்கள் எங்களை வந்து ஒரு ஹின்ஹியூமனாகவும் டீஹியூமனைஸ் பண்ணி எங்களை அவமானப்படுத்தி நடத்தக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த அவமானத்திலிருந்து அவங்க வந்து வெளியேறணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதலை வந்து நடத்தியிருக்கிறாங்க ஒரு மிக மிக முக்கியமான திட்டமிடப்பட்ட தாக்குதல் உலகத்தில் இஸ்ரேல் வந்து உளவு பார்ப்பதற்கு பெயர் பெற்ற நாடு ஆமாம் உளவு சாஃப்ட்வேர் கூட அவங்க தான் உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் சப்ளை பண்ணுறாங்க எல்லா பெரிய நாடுகளுக்கும் அவங்க தான் சப்ளை பண்ணாங்க இந்தியாவுக்கும் பெகாச சாஃப்ட்வேர் வைத்து கொண்டு எல்லாரையும் உளவு பார்த்தது என்னோட என்னோடய மொபைல் எல்லாம் வந்து பெகாச சாஃப்ட்வேர் உளவு பார்த்தேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு உளவு துறையில் சிறந்து விளங்கிய அந்த நாடு தன் நாட்டுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு கூட உளவு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இது ஒரு மோசமான தாக்குதலாக அமைந்திருக்குது இது வந்து இஸ்ரேலை மட்டுமே இல்லை ஆசியாவினுடைய மேற்கு பகுதியில் பெரிய அளவுக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கான அத்தனை காரணமும் அதில் இருக்குது இது இதோடு முடிஞ்சிடாது வெறும் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் சண்டையோடு முடியாது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா உங்கள் லெபனான் பகுதியிலிருந்து ஹிஸ்புல்லாவுடைய தாக்குதல் நடக்க ஆரம்பித்திருக்குது அப்போது லெபனான் உள்ளே இறங்கக்கூடிய அதாவது ஹிஸ்புல்லா உள்ளே இறங்குதான் லெபனான் இறங்கக்கூடிய ஒரு போராக அடுத்து விரிவடையுது அப்புறம் இஸ்ரேலுடைய அதிபர் இப்போ இவங்க இப்போ ஸ்போக்ஸ் பர் மிலிட்ரி பேசும்பொழுது இராணுவத்தின தரப்பண்ண பேசுகிறாங்கன்னா இது வந்து ஈரான் வந்து இந்த மாதிரி அதான் தொடர்ந்து இப்போ ஏன்னா ஹமாஸ் வந்து தரை வழி கடல் வழி லேண்ட் தரை வழி வான் வழி க கடல் வழி இந்த மூணு வழியாக உள்ளே போகிறாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கம் நீங்கள் சொல்கிறது லெபனான் சைட்லேருந்தும் அட்டாக் பண்ணுறாங்க இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி ஈரான் வந்து இது ஒரு பெரிய அளவில் இவங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது ஃபினான்ஷியலும் சரி த்ரூ வெப்பனும் சரி இப்படி வந்து இவங்க ஈரானுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் இவங்க இப்படி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன் ஈரான் வந்து இப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும் அதாவது என்னென்னங்க நம்ம வந்து இதுக்கு வரலாற்று ரீதியாக பார்ப்போம் பார்ப்போம் இப்போ வந்து இஸ்ரேலுன்னு ஒரு நாட்டை உருவாக்குவதை பற்றி முதல் முதலாக பேசியது வந்து எக்ஸல் ஸ்டேட்மெண்ட்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ஒரு நூற்றி நாற்பது நூற்றி முப்பது வருஷத்துக்குள்ளே தான் அது வந்து உருவா அப்படியே ஒரு நாடை உருவாக்கணும்னு பேசவே செய்கிறாங்க அதற்கு பின்னாடி வந்து யூதர்களை வைத்து கொண்டு அரசியல் நகர்த்தணும்னு நினைத்த இங்கிலாந்து இந்த இதுக்கான வேலைகளை செய்கிறாங்க அவர்கள் தான் அந்த ரோத் ஷீல்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய பணக்காரர் இவர்களெல்லாம் வைத்து யூத ஆதரவு திரட்டுவதன் மூலமாக அது வந்து முதல் உலக போரில் இந்த துருக்கியினுடைய ஒத்தமான் ஒட்டமான் பேரரசுன்னு சொல்லக்கூடிய உதுமானிய பேரரசு அதை உடைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா ஒட்டமான் பேரரசு தான் பெரிய தடையாக இருக்குது இங்கிலாந்துக்கு வந்து விரிவடைய முடியாமல் இருக்கிறது ஃப்ரான்ஸுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் பெரிய நெருக்கடியே ஓட்டமான் பேரரசு தான் அப்போ அந்த ஓட்டமான் பேரரசை உடைச்சி வீழ்த்தணும் அப்படின்னா அவர்களுக்கு வந்து யூதர்களுடைய உதவியும் தேவைப்படுது அப்போ அதனால் என்ன யூதர்களுக்கும் ஒரு வாக்குறுதியை வந்து கொடுக்குறாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நாடை நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ளலான்னு சொல்கிறாங்க அதே சமயத்தில் ஒட்டமான் பேரரசு கீழே தான் சவுதி அரேபியா இருக்குது இப்போ மெக்கா மீதினான்னு சொல்லக்கூடிய அங்கே அந்த 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 சவுதி அரேபியாவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான மதகுரு உஸ்மான் அலி உஸ்மான் அலிட்ட போய் என்ன பேசுகிறாங்கன்னா இங்கிலாந்து நீங்கள் வந்து பாலஸ்தீனத்தையும் சிரியாவையும் நீங்கள் லெபனானையும் நீங்களை வந்து விடுதலை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உங்களுடைய ஆட்சி பரப்புக்குள்ளார நீங்கள் துருக்கியிலேருந்து நீங்கள் கொண்டு வந்துக்கணும்ன
இந்த ஒப்பந்தத்தை வச்சுக்கிறான் இந்த பக்கம் என்ன பண்ணுறான் அரபுகளுக்கிட்ட ஒரு ஏமாற்று வேலையை வந்து செய்கிறான் அதுக்கப்புறம் ஜார் மன்னர்கிட்ட போய் அவரை வச்சு முதல்ல போருக்குள்ளே முதல் உலக போரில் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ஏமாற்ற வேலையை செஞ்சாங்க இத்தாலிக்கிட்ட போய் உனக்கு வந்து நான் இந்த பகுதியில் உனக்கு வேணுங்கிற எல்லா அன்னடோலியா பகுதியை அன்னடோலியா துருக்கி அதாவது ஆசியா ஐரோப்பா சேரக்கூடிய பகுதியை நீ எடுத்துக்கலான்னு அவங்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்து இத்தாலியையும் கொண்டு வர ரோமை கொண்டு வர்றதுக்கான வேலைகளையும் செய்கிறாங்க இதுக்கு நடுவில் முதல் உலக போர் முடியுது உதவ உட்டமான் பேரஸ் ஓரளவுக்கு சிதையை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா பின்னாடி என்ன நடக்குதுன்னா லெனின் ஆட்சிக்கு வர்றாரு அவர் சோவியத் உருவாகும் போது சோவியத்தில் இருந்த அந்த புரட்சி படையில் செம்படைகளில் பெரும்பாலான தலைவர்கள் யூதர்களாக இருக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட போய் பேச்சுவார்த்தைக்கு இங்கெல்லாம் வந்து ஆள் அனுப்புகிறாங்க ஆள் அனுப்பி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இஸ்ரேல் தேசம் உருவாவதற்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும் அப்படின்னு ஒன்று கேட்கும் பொழுது லெனின் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அந்த பகுதி ஏற்கனவே பாலஸ்தீன மக்களுக்கானது அந்த பாண்டாளி ஏழை மக்களினுடைய நிலத்தை நான் வந்து ஒரு முதலாளிகளுக்கு யூத முதலாளிகளுக்கு நான் தாரை வார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி லெனின் மறுத்துடுறார் லெனின் மறுத்தது மட்டும் இல்லை இவங்க போட்டு ரகசிய ஒப்பந்தங்களை எல்லாம் பின்னாடி வந்து அம்பலப்படுத்துகிறாங்க ஆனாலும் அந்த இந்த சமயத்தில் கம்யூனிஸ்டுகள் தான் இவங்களோட நிற்கிறாங்க பாலஸ்தீன மக்களோடு நிற்கிறாங்க ஆனாலும் வந்து இந்த சண்டை நடக்குது இந்த உஸ்மான் அலி தன்னுடைய பையனை ஃபைசல் அனுப்புகிறாரு அவர் போய் பாலஸ்தீனையும் சிரியாவையும் பிடிச்சி அவர் வந்து தான் அதிபராக அறிவிக்கிறாரு உடனே இங்கிலாந்து மண்டலை தட்டி நீ எல்லாம் அதிபர் கிடையாதுன்னு சொல்லி அது நேராக ஃப்ரான்ஸ் கையில் ஒப்படைச்சிட்டு சிரியாவை அவர்கள் கையில் ஒப்படைக்கிறாங்க பாலஸ்தீனத்தை இவங்க கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்கூடியது நடந்த உடனே இவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை அப்போ தான் தெரியுது உங்களுக்கு அப்போ இவங்க எல்லாத்தையுமே ஏமாற்றி உருவாக்குனாங்க உருவாக்கிட்டு யூதர்களுக்கான நிலப்பரப்பாக மாற்றுறதுக்காக அதுக்குன்னு ஒரு பேங்க்கு கிரியேட் பண்ணி அந்த பேங்க்கில் பணத்தை போட்டு யூதர்களுக்குன்னு அந்த பணத்தை வைத்து கொண்டு நிலம் வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பத்து ஏக்கர் இருபது ஏக்கர் ஆரம்பித்து நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் வாங்கி தங்களுக்கும் ஒரு ஒரு எண்ணிக்கை வந்த உடனே அங்கே இருக்க பல சினிமாக்கள்லாம் கொலை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி கொலை பண்ண ஆரம்பித்து பெருசாக்குறாங்க அந்த சமயம் பல சினிமாக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை இங்கிலாந்துக்கு வருது உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கிலாந்துடைய கப்பலுக்கெல்லாம் குண்டு வைக்கிது யூதர்களுடைய ஒரு ரகசிய அமைப்பு குண்டு வச்சு தகர்த்துட்டு இது பல சினிமா மேலே பழி தூக்கி போடுறாங்க பழி தூக்கி போட்டுட்டு நீ வந்து எங்களுக்கு எந்த யாருன்னா யூத மக்களையே கொலை பண்ணிட்டு அந்த ஜியோனிஸ்டு ஸ்டேட் என்ன சொல்லுதுன்னா எங்களை வந்து யூ பாலஸ்தீனர் கொலை செய்கிறத இங்கிலாந்து தடுக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலாந்து மீது நெருக்கடி கொடுத்து இங்கிலாந்து வெளியேற்றுறாங்க இப்படி சூழ்ச்சியின் மூலமாகத்தான் அந்த தேசம் வந்து உருவாக்கப்படுது இதுதான் அதனுடைய பின்னணியாக நம்ம வந்து இப்போ இஸ்ரேலினுடைய பின்னணியாக பார்க்க முடியும் அப்போ இப்படியான ஒரு பின்னணியில் எதற்காக இஸ்ரேல் உருவாவதற்கு அமெரிக்காவும் இங்கிலாந்தும் ஆ ஃப்ரான்ஸும் ஆதரிக்கிறாங்கன்னா மேற்கு ஆசியா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய தேசங்களுக்கு நடுவில் தங்களுக்குன்னு ஒரு தங்களுக்குடைய ஒரு கைக்கூலி அரசு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை வந்து உருவாக்குறாங்க அப்படி தான் இஸ்ரேல் வந்து அங்கே உருவாக்கப்பட்டு இஸ்ரேலை வைத்து கொண்டு அனைத்து அரபு தேசங்களை இஸ்லாமிய தேசங்களை நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்குறது அதை வந்து மிரட்டுவது அது மீது போர் தொடுப்பது உளவு பார்ப்பது அப்படிங்கிறது கொண்டு வரும் பொழுது தான் இஸ்லாமிய குடியரசை உருவாக்கக்கூடிய ஈரானின் மீது நெருக்கடி வந்து உருவாகுது ஈரானின் மீதான நெருக்கடியை வந்து இஸ்ரேல் வந்து செய்ய ஈரான் மீது நெருக்கடி ரொம்ப வந்து அந் அன்னத்திக்கல அந்த இப்போ வந்து ஒரு கண்ட்ரி நீ என்ன பண்ணணுன்றத எப்படி தொழில் தொழில் மேற்குலக முடிவு பண்ண முடியும் அது என்னன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஈரான் வந்து பழைய சூப்பர் பவர் பெர்ஷியன் பெர்ஷியன் சூப்பர் பவர் இல்லைங்களா ஈரானில் இருந்து கொண்டு நீங்கள் ஒட்டுமொத்த ஆசியாவை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஆசியா மத்திய ஆசியாவுக்குள் நுழையணும் அப்படின்னால் இப்போ ஈரான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அந்த பக்கம் ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான் சீனா என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியோ அல்லது இந்த பக்கம் சோவியத் பழைய சோவியத் பகுதிகளில் போகணும்னா ஈரான் வந்து ஒரு முக்கியமான நிலப்பரப்பு அந்த மாதிரியான ஒரு லேண்டு மாசம் வந்து நீங்கள் ஆசியாவில் இறங்கி கிடையாது அங்கே ஒன்று தான் இருக்கும் அது வழியாக தான் நீங்கள் நுழையவே முடியும் அப்போ ஈரானில் இருந்த அமெரிக்க சார்பு அரசாங்கத்தை வீழ்த்தி விட்டு தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இவங்க ஷியா அரசு வந்து வருது இந்த இந்த அரசு வந்து மதவாத அரசு தான் இந்த மதவாத அரசு அங்கே ஆட்சியை பிடிக்கிறது அதே மதவாத அரசாக இது மாறுவதற்கு முன்பாகவே இந்த புரட்சியாளர்களுக்கு உதவி செய்தவர்கள் ஈரானினுடைய கம்யூனிஸ்டுகள் சோசியலிஸ்டுகள் அவர்களை கொன்றளித்து விட்டு தான் இது முழு மத அரசாங்கமாக இவங்க மாற்றுறாங்க அது ஒரு பக்கம் அந்த மத வரலாறு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் ஈரான் வந்து இப்படி அமெரிக்காவுக்கு எதிரான ஒரு அரசு கட்டுமானத்துக்குள்ளே வந்த பின்னாடி ஈரானை வீழ்த்த வேண்டிய தேவை இவங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா சவுதி அரேபியாவிலிருந்து யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸு
அது மாதிரி தாக்குதல் நடத்துறேங்கிற வேலையெல்லாம் வந்து இவங்க இவங்களை வழியாக தான் நடந்தது அப்போ வந்து இஸ்ரேல் வந்து இந்த பகுதியை டீஸ்டபிளைஸ் பண்ணுறது அதை வந்து ஒரு ஒரு நிரந்தர அமைதி வராமல் தடுக்கக்கூடிய எல்லா வேலையுமே இஸ்ரேல் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது அதனால தான் வந்து இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இவர்கள்லாம் செய் சேர்ந்து நிற்கணுன்ற இடம் வந்தது அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எகிப்தோ ஜோர்டானோ லெபனானோ அல்லது சவுதி அரேபியாவோ ஒரு வலிமையான இராணுவ கட்டமைப்போடலாம் அது எதிர்த்து எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய வேலைகளை செய்யலை அப்போ ஈரானுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஒரு இராணுவ பயிற்சி என்பது தொடர்ச்சியான போரில் இருந்ததுனால அவங்களுக்கு இருந்தது அப்போ இந்த ஈரான் வந்து இவர்களுக்கு பின்னாடி இருந்து ஆதரவு அளிக்கக்கூடிய ம வகையில் தான் டர்க்கி கூட ஹமாஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு நாடாக தான் இருக்குது பட் ஓப்பனாக இல்லாமல் அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவும் பகச்சிக்காமல் ஒரு நியூட்ரலிட்டியை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதும் எல்லா நாடுகளுமே இது இதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து என்னென்னா நீங்கள் வேறு நாடாக பார்க்காதீங்க அங்கே வந்து உருவான அதாவது என்னென்னா அரபு தேச பகுதியில் ரெண்டு அரசியல் இருந்தது ஒன்று வந்து முற்போக்கு மார்க்சிய அரசியல் யாஷர் அராஃபத்தெல்லாம் வந்து இந்த சோசியலிச அரசியல் மார்க்சிய அரசியல் தரத்தில் வந்தக்கூடியவங்க சரிங்களா அவங்க வந்து பெண் போராளிகளை இணைச்சிக்குவாங்க பெண் போராளிகள் அதிகமாக இருந்ததில் பிஎல்ஓல பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் பெண்கள்லாம் இருந்தாங்க அவங்க முற்போக்கு அரசியலை பேசக்கூடியது சமத்துவத்தை பேசக்கூடியது ஏழை பணக்கார வர்க்க ஒழிப்பை இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பேசினாங்க யாஷர் அராஃபத் போன்றவர்கள் எல்லாம் அந்த தளத்தில் இயங்கக்கூடியவங்க அப்போ அந்த மாதிரி அந்த அந்த பகுதி முழுக்க அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பு வந்து இருந்துச்சு அதே சமயத்தில் மத அடிப்படையிலான கட்டமைப்பு ஒன்று முஸ்லீம் பிரதர்வுட்னு சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதர கட்டமைப்புன்னு ஒரு அமைப்பு வந்து இயங்குச்சு இந்த இஸ்லாமிய சகோதர அமைப்புங்கிறது நா எல்லைகள் கடந்தது ஒரு நாட்டில் மட்டும் கிடையாது அது வந்து எல்லை கடந்து எகிப்தில் இருந்தாங்க அந்த பக்கம் லிபியாவில் இருந்தாங்க இந்த பக்கம் மொராக்கோலேயோ அல்லது சிரியாவிலேயோ அல்லது ஈரான்லேயோ ஈராக்லேயோ இது அனைத்து பகுதிகளிலுமே இஸ்லாமிய அடிப்படையிலான ஒரு கட்டமைப்பை வந்து உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ இந்த அமைப்பினுடைய வளர்ச்சியில் தான் நீங்கள் ஹமாசை வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஓகே நீங்கள் பிஎல்ஓ போன்ற முற்போக்கு அமைப்புகள் வந்து சிதைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுது சரிங்களா பிஎல்ஓவை வந்து வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துவதற்காகத்தான் ஹமாஸை ஆரம்பத்தில் இஸ்ரேல் ஆரம்பித்தது ஆதரித்தது அவர்களை வந்து ஒரு நற்பணி இயக்க அமைப்பை தான் வந்து இருந்தாங்க இப்போ நான் நற்பணி இயக்க அமைப்புகளை ஹமாஸை வந்து ஓரளவுக்கு மறைமுகமாக ஆதரித்து வளர்த்த வேலையில் இஸ்ரேலுக்கும் பங்கு உண்டு ஏன்னா மதவாத அரசியல் மேலே வரணும்னு பார்த்தாங்க நீங்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து எகிப்து வரை இருந்த முற்போக்கு அரசியல் மார்க்சிய அரசியல் சோசியலிச அரசியல் சொல்லக்கூடிய இந்த அரசியல் அமைப்புகளை எல்லாம் அழிப்பதற்காக மதவாத அரசியல் வந்து வளர்த்தப்பட்டது அதே மேற்கொள்கம் தான் வளர்த்தது இதுதான் அந்த ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் இப்படி ஹமாசூர் போராளி அமைப்பு தான் பிஎல்ஓ போராளி அமைப்பு தான் யாஷ் அராஃபத் போராளி அமைப்பு தான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அன்றைக்கு இருந்த பிஎல்ஓ வந்து உலகத்தோட அனைத்து போராளி அமைப்புகளுக்கும் ஆதரவு அளித்த ஒரு கண்டிப்பாக அமைப்பாக இருந்தார்கள் அனைத்து போராளி அமைப்புகளுக்கும் ஆதர்சன் அமைப்பாக இருந்தாங்க ஆனால் யாஷர் அராஃபத்து வந்து ஐநாவில் பேசுவதற்காக அழைக்கப்பட்ட போது அமெரிக்கா வந்து உள்ள இடம் தர மாட்டேன்னு சொன்ன பொழுது தங்குவதற்கு இடம் இல்லாமல் பண்ணாங்க அது மாதிரி ஐநாவில் வந்து பேச வர்றாரு ஆனால் அவர் தங்குறதுக்கு எவனும் இடம் தரல அமெரிக்கா அரசு தரமாட்டேன்னு சொன்ன பொழுது அன்றைக்கு இருந்து கருப்பின மக்கள் தான் அழைத்து கொண்டு வந்து அவங்க அவருக்கான இடத்தை கொடுத்தாங்க தங்குறது தங்குவதற்கான இடத்தை எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி நெல்சல் மண்டேலோட அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கம் இருந்தது ஏன்னா ஈழ போராளிகளுக்கு வந்து யாஷர் அராபத் வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு அவங்களுடைய பிஎல் அமைப்பு பயிற்சி அளித்திருக்கிறது இதே போல் உலகத்தினுடைய பல்வேறு போராளி அமைப்புகள் அவர்கள் அனைவருமே பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக இருந்தாங்க உங்கள் கியூபா இருந்தது சாண்டினிஸ்டாஸ் இருந்தாங்க சோவியத் இருந்தது சீனா இருந்தது இந்தியாவுமே அதை ஆதரிச்சு நின்றது இது இப்போ இதெல்லாருமே இடதுசாரி அமைப்புகளாக ஒரு பெரிய பறந்தப்பட்ட ஒன்று இருந்தது ஹமாஸ் அப்படி நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஹமாஸ் அப்படியான ஒரு ஆதரவு தளத்தை எல்லாம் உருவாக்கவே இல்லை நம்ம ஏன் இன்னைக்கு ஹமாஸ் நம்ம வந்து ஆதரிக்கிறோங்கிற இடத்துக்கு தேவை வருது அப்படின்னா அங்கே வேறு எந்த அமைப்பும் இல்லாத ஒரு சூழலில் இவர்கள் ஒருத்தர் தான் எடுத்து சண்டைப்பட்டுருக்குறாங்க இவர் ஒருத்த ஒருத்த ஒருத்தர் தான் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக சண்டை போடுறாங்க அப்போ இஸ்ரேல் மிக கொடூரமான அரசாக மிக மோசமான அரசாக இருக்கும்போது அதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒரு அமைப்பை ஆதரிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை நம்ம எல்லாத்துக்குமே இருக்குது இதையும் நீங்கள் தனிமைப்படுத்திட்டீங்கன்னா நாளைக்கு பாலஸ்தீன மக்களை எப்படி காப்பாற்றுவீங்க கண்டிப்பாக அப்போ ஹமாஸுக்கு வந்து இப்படியான ஒரு சமயத்தில் நீங்கள் வந்து எகிப்தில் அரசுகள் மாறுகிறது அந்த அரசுகள் மாறி புதுசாக புதிதாக இந்த அகி எகிப்து புரட்சிக்கு பின்னாடி வந்த அர அரசுகள்லாம் இருக்காங்களே அதில் தான் முஸ்லீம் பிரதர்டுக்கும் முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்கிறது அதில் தான் மோர்சின்னு ஒரு அதிபரெல்லாம் வந்து அப்படி தான் வந்தார் ஏன்னா அங்
இப்படியான ஆனால் இந்த சமயத்தில் ஹமாஸுக்கு பின்புலத்தில் இவர்கள் தான் வேலை செய்தார் அதனால் ஹமாஸ் வந்து உயிர் போட நின்று சண்டை போடுது அதே போல் அந்த பக்கம் ஹிஸ்புல்லாவும் சண்டை போடுது இவர்களுக்கான ஆயுத பயிற்சிகளும் இதர பயிற்சிகளும் வந்து உங்களுக்கு ஈரானிலிருந்து கிடைக்கிறது அப்போ ஈரான் தான் வந்து ஈராக்கில் இருந்த ஐஎஸ்ஐஎஸ் படைகளையும் வெளியே அப்புறப்படுத்தினாங்க ஈரானுடைய படைகள் தான் அப்புறப்படுத்துச்சு சிரியாவை மீட் மீட்கின்ற வேலையிலுமே ஈரானினுடைய படைகள் தான் வேலை செய்தார்கள் அப்போ இவர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஈரான் வந்து அந்த பகுதியில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றலாக மாறுகிறது ஏமனில் இருக்கக்கூடிய ஹவுத்தி ஃபைட்டர்ஸ் சொல்லக்கூடியவங்க அந்த ஹவுத்தி ஃபைட்டர்ஸுமே வந்து ஈரானினுடைய செல்வாக்கில் இருந்தவங்க தான் இந்த ஹவுத்தி ஃபைட்டர்ஸுக்கு எதிராக சவுதி சண்டை போட்டுச்சு ஆனாலும் சவுதியினால் பெரிய அளவு வெற்றி பெற முடியாத நிலைமையில் தான் வந்தது சவுதி அரேபியா இவர் வழி இல்லாமல் ஈரானோடு இன்றைக்கு ஒரு சமரச நிலைக்கு வர்றாங்க முதல் கட்டமாக இவ்வளோ காலமாக இல்லை ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இஸ்ரேலை எந்த அரபு நாடுகளும் இஸ்லாமிய நாடுகளும் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை ஒரு தேசமாக ஏற்றுக்கொண்டதில்லை இரு தேசமாக கூட அவங்க ஏற்றுக்கொண்டதே இல்லை ஆனால் முதல் முறையாக அமீரகம் யுனைடெட் அரபு யுஏஇ வந்து முதல் முறையாக இஸ்ரேலோடு நெருக்கமான உறவை இப்போ ஓபன் பண்ணுறாங்க முதல் முறையாக ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக சவுதி அரேபியாவுக்கு இஸ்ரேலினுடைய அதிபர் அமைச்சர் போய் இறங்குறார் இது வரலாறு நடக்கல கடந்த எண்பது வருடத்தில் இது நடக்கவே இல்லை முதல் முறை அப்போ நடக்குது அப்போ என்னென்னா அரபு தேசங்கள் எல்லாரோடும் நாங்கள் சமரசத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு இஸ்ரேல் வந்து அந்த அரபு தேசங்கள் இருக்கக்கூடிய மேற்கு பகுதியிலே வல்லரசாக மாறுகின்ற நிலையை உருவாக்கினாங்க அந்த நிலை இருக்குல்லே அது வந்து வரலாற்றில் எண்பத்த எண்பது ஆண்டுகளாக இல்லாத ஒரு நிலை அந்த நிலை இஸ்ரேல் உயர உயரத்துக்கு வந்து உட்காரும் பொழுது இந்த ஹமாஸ் தாக்குதல் நடக்கிறது இன்னைக்கு நிலைமையில் என்னென்னா இன்றைக்கு அரபு தேசங்கள் சவுதி அரேபியாவுக்கோ யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸுக்கோ மற்றவங்களுக்கோ இப்போ ஹமாஸ் ஆதரிக்கிறதா அல்லது இஸ்ரேல் ஆதரிக்கிறதா பட் ஹமாஸ் தானே ஆதரிக்கணும் இல்லை இல்லை இந்த நெருக்கடி உருவாக்கிட்டாங்க ஹமாஸ் இப்போ நீங்கள் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக தான் நீங்கள் நிலைப்பாடு எடுத்தாகணும் நிலம் வந்துச்சு இல்லையா அப்போ இது உலகத்தில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடத்தை உருவாக்கிடு யுக்ரைன் போர் எப்படி ஒரு முக்கியமான இடத்தை ஐரோப்பாவிற்குள் உருவாக்கியதோ அதே போல இந்த சண்டை வந்து மிக முக்கியமான மேற்குலக சூழலை உருவாக்கியிருக்கு இது வந்து வரலாற்றில் மிக மிக முக்கியமான காலகட்டம் இப்ப இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக அறிக்கைகள் மேற்குலகத்திலிருந்து வந்துச்சு அமெரிக்கா வந்து பிராணவ கப்பலை அனுப்புகிறது இங்கிலாந்து அறிக்கை விட்டுருச்சு பிரான்ஸ் அறிக்கை விட்டுட்டாங்க இவங்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் விட்டாங்க இந்தியாவும் ஆதரிச்சு அறிக்கை விட்டாங்கன்னா இது ஒரு இது இது ஒரு முழு சங்கி அது ஒரு முழு சங்கி ரெண்டு சங்கியும் வந்து இஸ்ரேலும் ஒரு சங்கி போயிலுக்கு தான் இவங்களும் அதே மாதிரி இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து மதவெறி அவர் வந்து இனவெறி அவர் இனவெறி பிளஸ் மதவெறி ரெண்டு சேர்ந்ததான் ஏன்னா பாலஸ்தீன் பெரும் முஸ்லீம்கள் மட்டும் கிடையாது அங்கே எட்டு சதவீதத்தில் பத்து சதவீதம் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் புரியுதுங்களா அப்போ வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சமயத்தில் ரஷ்யாவிலிருந்து இதற்கான அறிக்கை எப்படி வருதுங்கிறது முக்கியமாக இருந்தது ரஷ்ய அறிக்கை என்ன சொல்லுதுன்னா அங்கே இருதரப்பும் அமைதியை கொண்டு வரணுங்கிற இடத்துல தான் பேசுகிறாங்களே ஒழிய அவர்கள் ஹமாஸை கண்டிக்கவில்லை நம்ம மோடிஜி தான் கண்டிச்சிருக்கிறார் ஏன்னா மோடிஜிக்கு முஸ்லீம் பிடிக்காது இஸ்ரேலோட சேர்ந்து பார்த்துருக்காரு ஆனால் மோடி ஆர்எஸ்எஸ் உடைய ஒரு ஓவர்சீஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து டெலவீவில் இருக்குல்ல கண்டிப்பாக இருக்கும் இருக்க தான் செய்யும் இவர்களுக்கு அவங்க மேலே ஒரு காதல் உண்டு இல்லை அவர்களை போல தாங்களும் வரணும் அப்படிங்க ஆனால் என்னென்னா இவங்களுக்கு யூதர்களும் பிடிக்கும் ஹிட்லரும் பிடிக்கும் இது வினோதமான சங்கி கூட்டம் அது அது எப்படி தெரியல ரெண்டையும் ஒன்றா வந்து ரசிக்க முடியும் அது ஒன்றும் இல்லைங்க குரங்குலேருந்து மனிதன் வரான் சரிங்களா அது முழுசா மாறினா மனுஷன் பாதியில இருந்துட்டா ஓகே அதான் சங்கி ஓகே அது அது குரங்குன்னு சொல்ல முடியாது மனுஷன் மனுஷன் சொல்ல முடியாத ஒண்ணுதான் சங்கி அது அதுக்கு வந்து ஹிட்லரும் பிடிக்கும் ஹிட்லரால் கொல்லப்பட்ட யூதனும் பிடிக்கும் பிடிக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு வினோதமான ஒரு ஜீவராசியாக இந்தியாவில் உருவெடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த அரசினுடைய நிலைப்பாடு வந்து ட்ரெடிஷனலா இந்தியா வாஸ் ஆல்வேஸ் ஆப்டர் ஆல்வேஸ் சப்போர்டிங் பாலஸ்டீன் இந்த அரசு தான் அதை வந்து அந்த அந்த திருட்ட மாத்திரம் மாத்திர நேட்டன்யாவோட சேர்ந்து இவர் பீச்சில் இவரும் அவரும் சேர்ந்து கை கொடுத்து பீச்சில் விளையாண்ட வீடியோக்கள்லாம் வந்தது ஆனால் வந்து இதில் எதை நம்ம பார்க்கணும்னா இப்போ இஸ்ரேல் வந்து வீழுகின்ற ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது இடத்த நோக்கி நகருது இஸ்ரேல் தானே நிரூபிச்சாகணும் கண்டிப்பாக நிரூபிக்கலாம் முடியாது நிறையா இஸ் பாலஸ்தீனர் கொலை பண்ணுவான் குண்டு போடுவான் எல்லாம் பண்ணுவான் ஆனால் இஸ்ரேல் கெனாட் பீன் இஸ்ரேல் அகேன் ஈரான <laughs> 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 ஈரானோட அட்டாக்லாம் பண்ண முடியாது அதான் இது ஈரானுடைய
அது காசாங்கிறது சின்ன நிலப்பரப்பு நம்ம சைதாப்பேட்டை அசோக் நகர்லாம் சேர்ந்த சைஸ் தான் இது இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ அதுவே நீ ஒன்றும் பண்ண முடியல நீ எப்படி ஈரானுக்கு கூட சண்டை போடணும் ஈரான் வந்து இன்றைக்கி ரஷ்யாவுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு டெக்னாலஜிக்கல் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க யுக்ரைன் போரிலே பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் அன்மேண்டு இதெல்லாமே வந்து இங்கேருந்து போகப்படுது ட்ரோன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஈரானுடைய ட்ரோன்ஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துல ஈரான் இருக்குது ஈரான் டெக்னாலஜி முழுக்க யூரோ யுக்ரைனில் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கிறான் ட்ரையல் பண்ணி பார்த்துட்டான் அப்போ இஸ்ரேலுக்கு வந்து வேலை இறங்க முடியாது இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா இறங்கும் என்றால் ஈரான் பாலஸ்தீனர்களாக இறங்குன்ற நிலமை வந்ததுன்னா சவுதி அரேபியா என்ன முடிவெடுக்கும் ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஐநாவில் ஒவ்வொரு மனித உரிமை மீறலை பற்றி ஒவ்வொரு வகையான மனித உரிமை மீறலை பற்றி செஷன்ஸ் நடக்கும் இப்போ நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறை பெண்கள் குழந்தைகள் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை அல்லது வந்து இனப்படுகொலை போர்க்குற்றங்களுக்கான வன்முறை இப்படின்னு பல மனித உரிமை மீறல்கள் பற்றியான செஷன்ஸ் நடக்குது இல்லைங்களா அதில் பாலஸ்தீனுக்கு தனி செஷன்ஸே உண்டு ஓகே சரிங்களா அவள் இஸ்லாமிய நாடுகள் இத்தனை நாடுகள் சேர்ந்தால் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக எதை வேணால் செய்ய முடியும் கொண்டு வர முடியும் அவங்க வந்து இஸ்ரேலுக்கு எதிராக வழக்குகளையும் சர்வதேச மட்டங்களில் கொண்டு வர முடியும் நெருக்கடிகளை உருவாக்க முடியும் அவர்கள் அதையெல்லாம் செய்யலை கடந்த காலத்திலும் செய்யலை எகிப்து வந்து இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இருந்தபோது கூட பாலஸ்தீனத்திற்காக அவங்க எதையுமே செய்யலைன்னு சொல்லினா யாஷ் அரஃபத் வந்து தனியாக அமைப்பை உருவாக்குறார் பாலஸ்தீனர்களே அவர் வந்து ரெண்டாம் கட்டம் தான் தான் பார்த்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் தான் என்ன பாலஸ்தீன் உணர்கிறார் என்றால் இவர்களெல்லாம் தங்களுடைய சுயநலத்திற்காகத்தான் பாலஸ்தீன பிரச்சனை பேசுகிறாங்களே ஒழிய வேறு அவனும் முஸ்லீமும் நானும் முஸ்லீமுங்கிறதுக்காகலாம் பார்க்கல நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் பாலஸ்தீன மக்கள் இத்தனை பேர் கொலை பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது எப்படி சவுதி அரேபியா இஸ்ரேலோட கைகோர்க்க முடியும் எப்படி யுனைடட் அரபு எமிரேட்ஸு அங்கே போய் அவரோட உறவு வைத்துக் கொள்ள முடியும் டிஃபென்ஸ் ஸ்டைல்ஸ்லாம் எப்படி வந்து அவங்க பேச முடியும் அப்போ மதம் என்பதை வைத்துக் கொண்டு எதுவும் பண்ண முடியாது அங்கே இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க இஸ்ரேல் இஸ்ரேலினுடைய இந்த வன்முறைக்கு எதிராக இவ்வளோ பேர் இஸ்ரேலில் எழுநூறு பேர் செத்து போயிருக்கிறான் ஆனால் உலகம் முழுக்க போராட்டம் பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக நடக்குது இன்னைக்கு எங்கே அமெரிக்காவிலே நடக்கிறது இங்கிலாந்துலேயே நடக்கிறது ஃப்ரான்ஸ்லேயே நடக்கிறது இதெல்லாம் செய்யறது யாரு ஜனநாயகவாதிகள் இடதுசாரிகள் ஜனநாயகவாதிகள் இடதுசாரிகள் அவங்க தான் இந்த பிரச்சாரத்தை கொண்டு போறாங்க அவங்க தான் இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பாலஸ்தீன மக்களுக்காக திரண்டு நிக்கிறாங்களே ஒழிய சவுதி அரேபியா வந்துச்சு கண்டிப்பா இல்ல இல்ல அப்ப மத அடிப்படையிலான மேற்கூடகம் அப்படிங்கிற ஆர்டர் இருக்கு இல்லையா அது கொலாப்ஸ் ஆகுது அதான் நான் கேட்கிறேன் இப்ப இருக்கிற ஒரு வேர்ல்ட் ஆர்டர் இருக்கு இல்லையா அது அமெரிக்கன் சென்ட்ரிக் அதுதான் வந்து என்ன சொல்றது ஒற்றை சூப்பர் பவரா இருக்கு இல்லையா இது இந்த இந்த இது வந்து இந்த நிலை மாறுமா ஏன்னா யுக்ரைன்ல ஒரு பக்கம் வார் நடந்து இல்லைங்க மல்டிபோலரா மாறிடுச்சுங்க ஒற்றை தன்மையில கிடையாதுங்கிறது கடந்த பத்து வருஷத்துங்கள்ல பெரிய கேள்விக்குள்ளாகி அது வந்து சிரியா போர் இருக்கு இல்லையா சிரியாவின் மீது நடத்தப்பட்ட போர் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்ச போரின் பொழுதே சிரியாவை முழுமையா கைப்பற்ற முடியல அவங்க ஈராக்கை சிதைக்க முடிந்தது எகி இது லிபியாவை சிதை சிதைக்க முடிஞ்சது எகிப்து அரசியலை மாற்ற முடிந்தது சிரியாவை கைப்பற்ற கா முயற்சி பண்ண பொழுது உங்களுக்கு ரஷ்யாவினுடைய தலையீடும் ஈரானின் தலையீடும் வந்து நிலைமையை முழுசாக மாற்றிருச்சு அப்போ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பேலன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்துருச்சு ஃபோர் வந்துருச்சு ஸோ அந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்த வந்த உடனே உங்களுக்கு என்ன வந்து அமெரிக்காவினுடைய ஆதிக்கம் என்ன லெவலில் இருக்குன்னு ஒரு கேள்விக்குறியாகுது இப்போ இந்த இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க யுக்ரைன் சண்டையை ஆரம்பிக்கிறாங்க யுக்ரைன் சண்டையை நிறுத்திருக்க முடியும் அது வந்து கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் ரஷ்யா தடுப்பதற்கான எல்லா வேலையும் முயற்சி பண்ணாங்க போர் நடக்குது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட பே பேச்சுவார்த்தைக்கு ஈடுபட்டாங்க அமெரிக்கா தான் குலைச்சது அப்போ அந்த சண்டை ஆரம்பிச்சதுக்கு பின்னாடி இன்றைக்கி நிலைமை என்ன ஆயிடுச்சுன்னா யுக்ரைனுக்கு இனிமேல் அமெரிக்காவிலிருந்து உதவி செய்யக்கூடாது என்று அமெரிக்காவினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சனட்டர்ஸ் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கடந்த காலத்தில் பண்ண மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது நெருக்க நெருக்கடி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்குள் நெருக்கடி வர ஆரம்பிச்சது கிட்டத்தட்ட யுக்ரைன் போர் என்பது எப்படா நிறுத்துறது தெரியாமல் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க இதுதான் யுக்ரைன் நிலைமை அப்போ யுக்ரைனுடைய இடத்துல என்ன தெரிஞ்சிருச்சுன்னா மேற்குலகத்தினுடைய இராணுவ பலத்தினுடைய பலவீனம் தெரிஞ்சிருச்சு நேட்டோ இறங்க முடியாது நேட்டோ இறங்குச்சுன்னா இன்னும் வீரியமான சண்டையாக மாறிடும் அப்படின்றத அவங்க நினைக்கிறாங்க அவங்களால ரஷ்யா சைனா வந்து
இந்த சண்டை தான் வந்து நிற்கிது இதே போல் இப்போ மேற்கு ஆசியாவுக்குள் நிலைமை மாறுகிறது இப்போ இஸ்ரேலுக்காக அமெரிக்கா இறங்குது இங்கிலாந்து இறங்குதுன்னா ஒரு பக்கம் நான் சண்டை போடணும் இந்த பக்கம் நான் இஸ்ரேலுக்கும் சண்டை போடணும் இஸ்ரேலுக்கு பின்னாடி இஸ்ரேலுக்கு எதிராக பின்னாடி ஈரான் சண்டை போடும் சவுதி அரேபியா உதவி பண்ண மாட்டோம் எகிப்து உதவி பண்ண மாட்டோம் யோசிச்சு பாருங்க சவுதி அரேபியாவிலிருந்து இஸ்ரேலுக்கு ஆதரிக்கிறேன்னு சொல்லி கப்பலை கொண்டு வந்து நிறுத்தினா சவுதி அரேபியா கூடிய முஸ்லீம் என்ன நினைப்பான் அவ்வளோதான் அங்கே வந்து ஒரு பெரிய புரட்சி நடக்கும் பண்ண முடியாது இப்போ ஏற்கனவே எர்தோகான் என்ன சொல்லிட்டாரு துருக்கியிலிருந்து இவங்களுக்கு எதிரான அறிக்கையை கொடுத்துட்டாரு இஸ்ரேலுக்கு எதிரான கடுமை அவங்க எல்லாம் சும்மா வாயில் விட்ற சவால் சவடால் தான் எப்படி ஈழத்துக்கான ஒரு அரசியல் பேசின போல் பேசி பேசி விட்டாங்களோ நெருக்கடி சமயத்தில் அந்த மாதிரி தான் விட்டுருவாங்க ஆனால் இந்த நெருக்கடி அப்படி இல்லை ஏன்னா ஹமாஸ் வந்து ஒரு 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 வலிமையான அமைப்பாக வந்து நின்றுச்சாங்க ஒரு பெரிய சண்டையை போட்டு காமிச்சிட்டாங்க இவன் வந்து இஸ்ரேல் வந்து ஒரு ஜெயிக்க முடியாத ஒரு ஒன்றாக இருந்ததுங்கிறதுல முதல்ல ஓட்ட போட்டது வந்து இஸ்புல்லா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு பெரிய சண்டையை போட்டாங்க ஒரு நாளில் ரெ நாலு இஸ்ரேலினுடைய இராணுவ வீரர்களை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க இஸ்பு இஸ்புல்லா சரிலா இவங்க என்ன நாங்கள் போய் ரெண்டு நாளில் மீட்டு வந்துடும்னு சொல்லி போனால் அரை கிலோமீட்டர் தாண்ட முடியல ரெண்டு மாதமாக அவங்கனால அந்தளவுக்கு சண்டை நடத்துனாங்க இஸ்புல்லாவை எதிர்கொள்ள முடியாமல் ஒரு இடத்துல சமரசத்தில் வந்து நின்னாங்க பெரிய குண்டு போட்டால் எல்லாம் பண்ணால் ஆனால் ஒரு வழி இல்லாமல் சமரசத்துக்கு வந்துருச்சு அதுக்கு பின்னால் தான் இஸ்புல்லாவை மீது நெருக்கடிகள்லாம் உலகளவில் வந்தது இப்போ ஹமாஸுக்கு இந்த மாதிரி நடந்தது ஹமாஸை நாங்கள் அழிச்சிட்டோம்னு தான் பதினைந்து வருடமாக ஹமாஸே இல்லைன்னு தான் சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ ஹமாஸ் பெரிய தாக்குதல் நடத்தியிருக்கு மூன்று பக்க தாக்குதல் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கடல் வான் தரை மூன்று வழியில் தாக்குதல் நடத்தியிருக்கேன் என்ன பண்ணுறதுக்கு தெரியாமல் இருக்குது இப்போ இந்த நெருக்கடியில் நீங்கள் மேற்காசியா முழுவதுமே பாலஸ்தீனத்துக்கு பின்னாடி தான் நிற்க முடியுமே ஒழிய அமெரிக்காவும் உங்களுக்கு பெருசாக உதவி பண்ண முடியாது சரிங்களா இப்போ இது வந்து ஒரு வகையில் ஈரானை நெருக்கடி உள்ளாக்குவதற்காக அமெரிக்கா செய்யக்கூடிய வேலையாக கூட இருக்கலாம் யுக்ரைன் மூலமாக ரஷ்யாவுக்கு நெருக்கடி வருது அடுத்து எந்த ஃப்ரெண்டு சீனா பக்கம் நான் ஆரம்பிக்கும் இந்த சமயத்தில் இந்தியாவோட நிலைப்பாடு மோசமான நிலைப்பாடு இந்தியா வந்து மோடி அண்ட் இஸ்ரேல் உள்ள அந்த உறவு இருக்குல்ல இந்தியா வந்து இராணுவத்தை அனுப்பி இஸ்ரேலுக்கு உதவுமா ஏங்க நீங்கள் முதல்ல சீனாக்கார உள்ள வந்து கொட்டாய் போட்டு உட்காந்துருக்குறான் அதேவே நம்ம மோடிஜி சீனாங்கிற பேரே சொல்ல மாட்டேங்கிறார் இந்தியாவும் ஒரு வலிமையான இராணுவத்தை வச்சுருக்கல இந்தியாவோட வலிமையான இராணுவத்தை கொண்டு போய் நீங்க சண்டையெல்லாம் சத்தியமா போடவே போடாது சரிங்களா அவங்க வந்து உலக தலைவர்கள் ஒன்று கடைசியா அவங்க சண்டை போட்டது இலங்கையில போய் ஈழத்தமிழர்கள் இடத்துல போய் அடி வாங்கிட்டு வந்ததோட முடிஞ்சிருக்கு இது சொன்னா நிறைய பேர் கோவப்படுவாங்க நான் தமிழன்ற இடத்துல தான் நான் பார்ப்பேன் ஒழிய நீ என்ன தமிழ்நாட்டை கேட்டாடா நீ படம் அனுப்பின எங்க மக்களை கொலை பண்றதுக்கு நீ படம் அனுப்பிட்டு நீ எங்கிட்ட வந்து இந்திய பெருமையிலன்னு பேசாரு தமிழனை காப்பாத்துறதுக்கு படம் அனுப்புடானா தமிழன் கொலை பண்றதுக்கு அனுப்பின தேசியதல பிரபாரம் வச்சு செஞ்சு அனுப்பிவிட்டார் உடனே அதுலேருந்து சூடுபட்ட போன மாதிரி அமைதியாக உட்காந்துருக்குறாங்க இவங்க வெளியெல்லாம் படம் அனுப்புகிறாங்க இவங்க மறுபடியும் பார்க் பண்ண சூழ்ச்சி இருக்குல்ல பின்னாடி சோராம சாமி மாதிரி சூழ்ச்சி பண்ணுறது இருக்குல்ல அந்த மாதிரி சூழ்ச்சி பண்ணி சூழ்ச்சி பண்ணி எதை வேணால் பண்ணலாமே ஒழிய அது ஒரு அளவுக்கு தான் இலங்கை அளவுக்கு தான் நீ பண்ண முடியுமே ஒழிய நேபாளம் அளவுக்கு தான் பண்ண முடியும் பூட்டான் அளவுக்கு தான் பண்ண முடியும் ஒழிய வேறு எங்கேயுமே செய்ய முடியாது என்னென்னா இந்தியா வந்து தனிமைப்பட்டு கொண்டே போயிட்டு இருக்கு தான் இப்போ பிரச்சனை ஓகே இப்போ சீனாவிடம் இருந்து நீங்கள் ஒரு சீனாவிடம் ஒரு உறவை நீங்கள் நடப்படி வச்சுட்டு இருக்க முடியும் சீனா கூட தேவையில்லாம் சண்டையை போட்டு எல்லைப்புற நெருக்கடியை உருவாக்கிட்டீங்க சீனாக்கு என்ன பண்ணால் நோண்டி நோண்டி பார்க்குறான் எதுக்கு உள்ளே வந்து அந்த நிலத்தை பிடுங்குறாரு நீ என்ன தான் பண்ணுற பார்க்க மாட்டா அப்படின்னு பார்க்குறாப்புல இந்த சண்டையில் இறங்கினா அமெரிக்க இந்தியாவுடைய எக்கானமி என்ன ஆகும் கீழே இறங்கிடும் அவங்க சீனா செய்யக்கூடிய இந்த நெருக்கடி இருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண உண்மையாலுமே என் எல்லையை தாண்டி உள்ளே வந்து ஒரு ராணுவம் வருதுன்னா பிரதமர் என்ன பண்ணணும் போய் அதை பற்றி ஆனால் நடவடிக்கை எடுத்தாகணும் குறைஞ்சபட்சம் ராணுவ ரீதி நடவடிக்கை அல்லது பேச்சுவார்த்தை மூணு நடவடிக்கை ரெண்டையுமே எடுக்காமல் ஒரு மோடி சர்க்கார் உட்காந்துருக்குது இவங்க என்ன பேசுனாங்க நாங்கள் மிகப்பெரிய ஆள் நாங்கள் பயங்கரமான ஆளுங்க அப்படின்னு நானுங்க ஒன்றுமே பண்ணலை ஒன்றுமே பண்ணல நீ ஒன்று சீனாவோட படையை பின் பின்வாங்க வைக்கிறது பேச்சுவார்த்தை பண்ணு அல்லது ராணுவத்தை அனுப்பு நீ வந்து சமஸ்கிருதத்தில் இந்த ராக்கெட் விட்றேங்கிற டேங்க் விட்றேங்கிற அது எலுமிச்சை மலை அடியில் வச்சு மி மி மிதிக்க விட்றேங்கிற கடைசியில் உன் ராணுவம் வந்து எலுமிச்சை மலத்தை நசுக்கிறது தானா அப்படிங்கிற இடத்துல கேள்விக்குள்ளாக்குற நீ அப்போ இந்த இந்த நம்ம இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்பை கேள்விக்குள்ளாக்கக்கூடிய அளவில் சீனா
யுக்ரைன் அமெரிக்க சார்பாக போனதுனால நேட்டோ சார்பாக போனதுனால வந்து நெருக்கடியை பார்த்துட்டாங்க இதே நெருக்கடியை தைவானோ சவுத் கொரியாவோ தென்கொரியாவோ ஜப்பானோ ஃபிலிப்பைன்ஸோ இந்தியாவோ பாகிஸ்தானோ எதிர்கொள்ள முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது இப்போ நீங்கள் ஆசிய கண்டத்திற்குள் ரஷ்யா ஈரான் சைனாங்கிற ஒரு கூட்டமைப்பு வந்துருச்சு இது இது மையமாக இருக்கக்கூடிய ஆப்கானிஸ்தான் வந்து இவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இவங்களுடைய ஆதரவு தளத்துக்குள்ள போனது அப்போ இதில் தனிச்சு வந்து இந்தியா நிற்க வைக்கிறதுல ஒரு பெரிய நெருக்கடி வரும் இது நாளைக்கு திரும்ப தமிழ்நாட்டுக்கு தான் நெருக்கடி வந்து நிற்கும் ஓகே இது சண்டை எல்லா ஃப்ரண்ட்லேயும் ஆரம்பிக்கிறது சம்மந்தம் இல்லாத இடங்கள்லாம் சண்டைக்கு இன்றைக்கு உள்ள இழுக்கப்படுகிறது நாளைக்கு இந்த இலங்கையை வச்சுக்கிட்டு இவன் இலங்கைக்காரர் அவன் கூட ஆனால் போவான் காட்டி கொடுப்பான் இந்தியாவை காட்டி கொடுக்குறதுன்னு நிற்கிறவன் இலங்கைக்காரன் தான் அவன் இவனு தான் அங்கே போய் கொஞ்சிட்டு இருக்கிறான் அவனுங்கிட்ட அவன் வந்து சீனாக்காரன் படைய கொண்டு வரேன் வாப்பா கொண்டு வாப்பான் இருப்போ ஏறப்புறான் நாளைக்கு நெருக்கடி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தான் வரப்போகுது இப்போ இப்போ இலங்கையில் இருக்க இருந்து கடல் கொள்ளைகள் இது வரைக்கும் மீனவர்களில் வந்து மீ அந்த என்ன இராணுவம் தான் வச்சு சுட்டுட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் கோட்டைப்பட்டினத்தில் போய் போராட்டம் நடத்திய பொழுது அங்கே கொல்லப்பட்ட ராஜ்கிரண் மீனவருக்கு அட்டாப்சி பண்ணுங்க நீங்கள் பிணக்குராய்வு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பண்ண வச்சோம் முதல் முறையாக நடந்தது இதற்கு வந்து ஹென்ரி டிஃபென் தோழர்கள்லாம் வந்து மீனவம் காப்பம் வந்து அமைப்புகள்லாம் சேர்ந்து இந்த அழுத்தம் கொடுத்து முதல் முறையாக உங்களுக்கு போஸ்ட்மார்ட்டம் நடந்த ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அப்போ என்ன ஆச்சு இதுக்கப்புறம் இலங்கை இராணுவம் அடித்து ஏன்னா செத்தான்னு வச்சுக்கோங்க இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு மேலே அது ஏற்கனவே போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணியிருக்கே இல்லை அடுத்தது போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறான்னு கேஸ் போடலாம் அப்போ ஒரு நெருக்கடி ஒரு நாளைக்கு வந்து இலங்கை இராணுவத்தை சேர்ந்த யாராவது ஒருத்தர் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தாங்கன்னா அரஸ்ட் வாரண்ட் இஷ்யூ பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் அந்த போராட்டம் கோட்டைப்பட்டம் பண்ண மே பதினாலு இயக்கத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் அந்த போராட்டம் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இப்போ இராணுவத்தை வைக்கிறத விட கடல் கொள்ளையரை வச்சு கொள்ளை அடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆமாங்க எவ்வளோங்க லட்சக்கணக்கில் கொள்ளை அடிச்சிருக்காங்க மோசமாக அடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் நாகப்பட்டினம் போய் பார்த்து வந்தோம் மீனவர்கள் போய் பார்த்து வந்தோம் நாங்கள் லட்சக்கணக்கான பொருள்களை கொள்ளை அடிச்சிட்டு போயிருக்காங்க சரிங்களா அந்த இப்போ இந்த இந்த கடல் கொள்ளையர்கள் இலங்கையிலேருந்து வர்றான் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்க இந்தியாவினுடைய கோஸ்ட் கார்டு இருக்கு இல்லையா அந்த கடலோர காவல் படை இந்தியாவினுடைய கப்பல் படை ரெண்டு இருக்கு இல்லை ஆமாம் சரிங்களா இது ரெண்டும் என்ன பண்ணுது இந்த ஜோனில் எப்படி இந்தியாவுக்கு தெரியாமல் ஒரு கடல் கொள்ளையை நீங்கள் வந்து அடிப்பான் அப்போ கடல் கொள்ளையனவே ஒரு நாள் தடுக்க முடியாத அளவுக்கு நீ கப்பல் படையை வச்சுருக்கிறேன்னா சரியா நான் உன்னுடைய டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசத்தை கேள்வி கேட்பானா மாட்டேனா கண்டிப்பாக இதைத்தான் மே பதினாலுக்கு திரும்ப திரும்ப கேட்குறோம் நம்ம ஏன்னா இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு திமுக அரசு நிலைப்பாடு அதிமுக அரசு இது புரியவே புரியாது இதுக்கு திமுக அரசு புரியுமா அப்படின்னா அதை பற்றி அவங்க கவலைப்படாமல் நிற்கிறாங்க எங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப கவலை தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் சிதம்பரத்தில் அடிக்கப்பட்டாங்க சிதம்பரத்தில் போன மீனவர்கள் அடிக்கப்பட்டாங்க கடலூர்லேருந்து போனவங்க அடிக்கப்பட்டாங்க காரைக்கால்லேருந்து போனவங்க அடிக்கப்பட்டாங்க நாகப்பட்டினத்துலேருந்து போனவங்க அடிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இது எல்லாமே ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் கிடையாது கோடியக்கரைக்கு இந்த பக்கம் வடக்கு இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மீனவர்கள் தாக்கப்படுறாங்க என்ன தான் பண்ணுறீங்க என்ன தான் பண்ணுறீங்க அப்போ இது வந்து நான் ராபத்தான ஒன்றாக தான் மேம்பட வேண்டும் தொடர்ச்சி நாங்கள் வழிவகுத்து யுக்ரைனில் ஒரு பக்கம் வார் இன்னும் நடந்து கொண்டே இருக்கு தொடர் இப்போ இங்கே இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கு இட் இஸ் நாட் கோயிண்ட் எண்ட் இது வந்து இன்னும் வந்து இன்டென்சி இன்டென்சிஃபை தான் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த ஓவரால் இது இதெல்லாம் பெரிய குழப்பத்தை தானே ஏற்படுத்துவாங்க நிச்சயமாக இந்த சமயத்தில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் இப்போ தமிழர்கள் தமிழர்கள் சார்ந்த அரசியலோடு தெளிவாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து நம்ம குழப்பத்தோடு இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஈஸ்டர் பாம்பிங் வந்து இலங்கையில் நடந்தது ஈஸ்டர் பாம்பிங் வந்து கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகளை வைத்து நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் என்று சொல்லப்பட்டது இது இப்போ என்ன உண்மை விளைஞ்சிருக்கு வெளியே வந்திருக்குதுன்னா இங்கிலாந்தினுடைய சேனல் ஃபோர் வந்து அதனுடைய உண்மையை வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ராஜபக்ஷ சகோதரர்களை ஆட்சியில் இருக்க வைப்பதற்காக இஸ்லாமிய தீவிரவாதி அவன் ஒருத்தனை பிடிச்சி அவனுக்கு குண்டை கட்டி விட்டு உள்ள அனுப்பியிருக்கிறாங்க இந்த இஸ்லாமிய தீவிரவாதியை பிடிப்பதற்கு யாரை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ராஜபக்ஷேவுக்கு கைக்கூலி வேலை பார்த்த கருணாவோடு முன்னாடி இருந்த பிள்ளையான் அவர் தான் உதவி பண்ணினதாக சொல்லியிருக்காங்க பிள்ளையான் குழுவை சேர்ந்தவர்கள் தான் பிள்ளையான் குழு தான் உதவி பண்ணியிருக்கிறார் அதில் தான் அந்த தீவிரவாதி இங்கே வந்து குண்டு வச்சு வச்சிருக்கிறான் ஆனால் அந்த குண்டு வெடிச்சு என்ன சொன்னாங்க இங்கே இருக்க பத்திரிகைகள் எல்லாமே மெயின் ஸ்ட்ரீமில் விடுதலை புலிகள் குண்டு நடத்தினாங்கன்னு சொல்லி விடுதலை தமிழர்கள் மேலே குற்றச்சாட்டை வச்சாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இஸ்லாமிய அமைப்பும் ஜிகாதி அமைப்பும் விடுதலை புலிகளும் சேர்ந்து நடத்தினா தான் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க
ஒட்டுமொத்தமாகவே இந்த அரசியலுக்கு எதிராக நீங்கள் ஒரு பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு கும்பலை கொண்டு வந்து உங்கள் கட்சிக்குள்ளே ஒரு விங்கு வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குதுன்னா திமுகவில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு நான் கேட்பேன் நான் எரிக் சோலம்லாம் எதுக்குன்னு நான் கேட்டோம் எரிக் சோலம்லாம் வந்து அமெரிக்காவினுடைய கைக்கூலி வேலை பார்த்த ஒரு நபர் அவர் அது அப்பட்டமாக தெரிந்தது உலகத்தின் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லருந்து விரட்டப்பட்ட நபர் அவர் வந்து நார்வேலேயே அரசியல் தலை அரசியல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே அவர் கிடையாது ஐரோப்பா ஒன்றியத்துக்குள்ளே போனாங்க அந்த ஐநா ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போனாங்க இந்த எங்கேயுமே கிடையாது அவர் பெரிய பீஸ் புரோக்கர் மாதிரி அவர் காமிக்க ட்ரை பண்ணார் முயற்சி பண்ணார் அது நடக்கலை அந்த ஆளை கொண்டு வந்து இங்கே வந்து உலக சுற்றுப்புற நம்ம தமிழ்நாட்டினோட சுற்றுச்சூழல் அணியில் அவரையும் வந்து கோத்தொட்டி இது என்ன குரூப்பில் ஒரு டூப்புன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா சரி ஆட்டுக்கு மந்தைக்குள்ள ஓனாயிரம் இடம் விட்டோம்னா அந்த ஆளை கொண்டு வந்து இங்கே உட்கார வச்சிருக்கு இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணது திமுக ஐடி கும்பலில் சேர்ந்துரு அவன் வெறும் புலிகள் எதிர்ப்புன்னு அரசியல் கும்பல் ஒரு கும்பல் செஞ்சுனே இருக்குது ஓகே 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 இந்த கும்பல் முழுக்க முழுக்க இந்த பிள்ளையான குழுவெல்லாம் கூட்டி வந்து கூட்டம் நடத்திருக்கிறான் இது இது திமுகவை சார்ந்தவர்கள் இது கவனம் எடுக்கலைனால் நாளைக்கு திமுக பெரிய நெருக்கடி பெரிய நெருக்கடி சரிங்களா நீங்கள் சேனல் ஃபோரில் அந்த வீடியோ பிள்ளையானோட வீடியோ அப்பட்டமாக வெளியே வந்ததுக்கு பின்னாடி கூட திமுக தர தலைமைக்கு வந்து தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல இது பெரிய இந்த மாதிரி ஆ இந்த மாதிரி போக்கு திராவிட இயக்கங்களுக்குள்ள கிடையவே கிடையாதுங்க ஆனால் இப்படியான ஒரு போக்கை வந்து நாளைக்கு வந்து இது யார் வந்து இது எதிர்கொள்வா திமுக கட்சி தான் எதிர்கொள்வா இவன் போயிடுவான் இவனுக்கு என்ன கவலை இருக்குது இவன் வித்துட்டு கட்சியை வித்துட்டு போயிட்டே இருப்பான் இவனுக்கு கட்சியாவது ஒன்றாவது இவனுக்கு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு குழு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த குழுவை உடனடியாக கண்டறிஞ்சு வெளியேற்றுருக்கின்ற வேலையை செய்யணும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா பிஜேபி எதிர்த்து சண்டை போடுறதுக்காக திமுகவில் ஒரு குழுவாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபாகரனை எதிர்த்து பேசுவது ஈழத்துக்கு எதிராக பேசுகிறதுன்னு ஒரு குழு இருக்குல்ல இந்த குழுவை யாருமே கண்டிக்க மாட்டேங்கிறாங்க மூத்த பெரியாரிஸ்டுகளே கண்டிக்காமல் இருக்கிறாங்க இது நாளைக்கு இது இது வந்து மிகப்பெரிய தவறாக போய் எப்படி வந்து ஈழ அரசியலை வைத்து கொண்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார ஒரு தனக்குன்னு ஒரு ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்கிக்கிறதுக்காக பல கதைகளை பேசினாரோ அவரை பற்றி கண்டுக்காமலே விட்டாங்களே பண்ண பொய்கள் பேசின பொய்கள் பிரச்சாரம் பண்ண பொய்கள் இது யாருமே அன்னைக்கு தடுக்கல கேள்வி கேட்கல விட்டாங்க சரியா இன்னைக்கு பதினாலு வருஷத்தில் ஈழ அரசியலுக்கானது ஒரு ஒரு மோசமான நிலைக்கு வந்ததுக்கு காரணம் இது தான் அவர் கடைசியில் என்ன பண்ணாங்க திராவிட எதிர்ப்பு பெரியார் எதிர்ப்பு எல்லாம் பேசி இன்னைக்கு வந்து வேற ஒரு அரசியல் சிதைவு வந்த மாதிரி இப்போ பிரபாகர எதிர்ப்பு புலிகள் எதிர்ப்பு ஈழ எதிர்ப்புன்னு பேசக்கூடிய குழு இன்னொரு பக்கம் உருவாகிருக்கு இதையும் கண்டிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதையும் அன்னைக்கு அம்பலப்படுத்தலை இதையும் இன்னைக்கு இதையும் நிறுத்த மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ ரெண்டும் என்ன வாங்கினா சீரழிவு அரசியலை தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா அப்போ நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம வந்து பாலஸ்தீனம் பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை இஸ்ரேல் பற்றி கவலை இல்லை யுக்ரைன் பற்றி கவலை இல்லை ஈழத்தை பற்றி கவலை இல்லை தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதி தான் அப்படின்லாம் நீங்கள் பேசிட்டுலாம் இருக்க முடியாது இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றோடு ஒன்று பிணைக்கப்பட்ட உலகத்துக்குள்ள தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் ஈவெண்ட்டும் வேறு வேறு விஷயத்தில் சேர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதில் அப்போ இது வந்து ரொம்ப கவலைக்குரிய விஷயமா நம்ம இது வந்து நம்ம கடந்து போகக்கூடிய விஷயமா பார்க்கல எல்லாம் சேர்த்து தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது மோடி தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்றிப்பாரா மோடி இப்படி மாற்றுவார் மோடிக்கு வந்து என்னென்னா இஸ்ரேல் வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு உதவியாக நின்றுக்குது இன்ஸ்பிரேஷனல் தீராட்டிக்கல் இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்பேஸ் வந்து வேறங்க எக்கனாமிக்கல் இன்ஸ்பிரேஷன் ஒன்று இருக்குது எக்கனாமிக்கல் காம்பனன்ட் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் வந்து மோடியை வந்து மோடி அல்லது பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மதவாதம் என்பது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் முதலாளியம் பெரிய அளவுக்கு பணத்தை கொள்ளையடிக்கிறது அதானி அம்பானி வச்சு அடித்த கொள்ளை கொஞ்சம் நஞ்ச கொள்ளை கிடையாது இந்த 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 பணம் வந்து இந்தியாவினுடைய எந்த கட்சிகள் இடத்திலும் கிடையாது வருகின்ற தேர்தலில் வந்து இந்த இந்த பண பலத்தை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய கட்சின்னு சொல்லி எதுவுமே கிடையாது அப்போ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பணத்தை திரட்டியாக வேண்டிய தேவை இந்த கட்சியில் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது அப்போ இந் இந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரியான பணத்தை சேமிக்கிறதுக்கும் அந்த வேலையை செய்வதற்குமான எல்லா உதவியும் செய்வது இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகள் தான் அது ஒரு டார்க் ஸ்டேட் அது கண்டிப்பாக சரிங்களா அது எங்கே வேணால் என்ன வேணால் செய்யும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏன்னா அது வந்து ராஜீவ்காந்தி கொலையில் குற்றம் சட்டப்பட்ட நாடு அது யாஷா ராவ் பற்றி சொன்னார் சொன்னார் சரிங்களா ராஜீவ்காந்தி பாதுகாப்பாக வையுங்கன்னு சொன்னாங்க இங்கேருந்து எம் கே நாராயணன் மொத்தம் முடிச்சுட்டாப்பு சரிங்களா அப்போ இது நான் சொல்லலை வர்மா கமிஷன் ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜெயின் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டில் வந்தது தான் நான் சொல்லுவேன் நான் புதுசாலும் கண்டுபிடிக்கல அப்போ இதெல்லாம் போனால் ஒரு பெரிய கதையை வந்து நம்ம பேச வேண்டிய
நான் வந்து ஒரு ஒரு கயிறை போட்டுக்குவேன் ரெண்டு கற்பூரத்தை போட்டேன்னா நீ ஓஹோன்னு வந்துருச்சு இப்படி தானே ராஜ ராஜாக்களெல்லாம் ஏமாற்றி இன்னைக்கு ஒரு கேள்வி ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால அவர் இஷ்டத்துக்கு அடிச்சு நம்ம போய் நம்ம சீனா பிற அதிபர் போய் கேட்பமா இப்போ சுப்பிரமணிய சாமி வந்தால் நீங்கள் பேசிக்கலாம் மட்டும் நம்ம கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது இப்போ நானும் தான் சொல்லலாம் நானும் வேணா இப்போ அதிபர்கிட்ட போய் சீன அதிபர்கிட்ட போய் பேசுகிறாங்க நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி வராது அவங்க வைக்கப்பட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை ஆனால் வந்து மோடியினுடைய நிலைப்பாடு என்பது அவர் குஜராத்தி பணியாக்கள் மார்வாடிகளுடைய பொருளாதார நலம் அந்த நலன் அடிப்படையில் தான் எல்லா திட்டமும் இருக்கும் அதற்கு இஸ்ரேல் அவங்களுக்கு பயன்படுகிறது அதனால இஸ்ரேல் பக்கம் போய் நிற்பாங்க பட் இஸ்ரேல் வில் வில் தோற்பது உறுதி அப்படி இருக்கலாமா இல்லைங்க இது தோற்கிறது ஜெயிக்கிறதுங்க இனிமேல் போர்களில் தோற் தோல்வி வெற்றின்னு எதுவுமே கிடையாது இது என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒரு அரசியனுடைய பொருளாதார நெருக்கடி என்னவா மாறுது இன்னொரு போரை நடத்துது இஸ்ரேல் ஒரு போரை நடத்து வந்து காசாவின் மீதும் பாலஸ்தீன் மீது கடுமையான ஒரு அழிவை கொண்டு வருவாங்க அவ்வளோ சண்டை நடத்துவாங்க ஆனால் அந்த சண்டையினுடைய காஸ்ட் என்ன அந்த பொருளாதாரத்தை இஸ்ரேலால் தாக்கு பிடிக்க முடியுமாங்கிற இடத்த வரைக்கும் எழுப்பாங்க அதில் பாலஸ்தீனர் பழி கொடுப்பதில் எல்லாரும் தயாராக இருப்பாங்க நம்ம பாலஸ்தீன மக்கள் பக்கம் நிற்க வேண்டும் கண்டிப்பாக சரிங்களா ஹமாஸை தனிமைப்படுத்த பயங்கரவாத அமைப்பு அப்படி இப்படின்னு பேசுவாங்க நீங்கள் யாரான்னு கேட்கணும் ஹமாஸ் பயங்கரவாத அமைப்புனா இதோட மோசமான வேலையை பார்க்கக்கூடிய நீங்கள் யார் உங்களை ஆதரிக்கிறானே அமெரிக்காக்காரன் இங்கிலாந்துக்காரன் அவன் யாருன்னு தான் கேள்வி கேட்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ இந்த இந்த செட்டப்பில் நம்ம வந்து உலகம் முழுவதும் நாம் எல்லாமே பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கள் நேற்றுக்கு ஈழத்துக்கு நடந்தது பாலஸ்தீன மக்களுக்கு நடந்தது நாளைக்கு நம்மளுக்கும் நடக்கலாம்ங்கிற கவனத்தோடு இதை பார்த்தோம் என்றால் தான் நம்ம வந்து எந்த அரசியலில் எந்த நிலைப்பாடு எடுக்கணும்னு தெரியும் நம்ம போய் இங்கேருந்து இஸ்ரேலுக்கு நான் ஓட்டு போடுறேன்னு சொல்லி ஓ இஸ்ரேல் ஆதரிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு சில பேர் நான் பேசுகிறத பார்க்குறேன் சரி இஸ்ரேலுக்கு மோடி ஆதரிக்கிறாரு நாளைக்கு மோடி வந்து இங்கே எல்லாத்தையும் கொள்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க குஜராத்தில் நடந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுடைய மணிப்பொருள் நடந்த மாதிரி ஒன்று நடக்குதுன்னா இஸ்ரேல்காரன் உனக்காக வந்து உதவி பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் பண்ண மாட்டான் புரியல இதுதான் இந்த சூழல் நம்ம வந்து மக்களோடு மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக நம்ம சேர்ந்து நிற்கிறோம் அதில் மாற்று கருத்தெல்லாம் இல்லை ஹமாஸ் அங்கே போய் உள்ளே போய் இத்தனை பேர் கொலை பண்ணச்சே நியாயமா அப்படின்னு கேட்டால் அது பண்ணியிருக்க வேண்டியது இல்லை தான் ஆனால் அந்த நெருக்கடி உருவாக்கின ஆள் யாரு ஏங்க பாலஸ்தீனர் மக்களுடைய நிலத்தை ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலத்துல அவனுக்கு அன்னைக்கு வந்து பாட்டு கச்சேரி நடத்திட்டு இருந்திருக்கான் சும்மா இருப்பானா இல்லையா அப்போ இந்த இந்த அநியாயத்தெல்லாம் பார்த்தா திரும்ப வந்து அடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த இடத்த ஏன் உருவாக்குனீங்க இந்த இந்த மாதிரி வந்து அடக்கப்படுகின்ற மக்கள் திரும்ப எழலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை பாலஸ்தீனம் கொடுத்துருக்கிறது அது ஈழத்திற்கோ அல்லது உலகத்தில் எங்கெல்லாம் மக்கள் ஒடுக்கப்படுகிறார்களோ அங்கெல்லாம் இது வந்து ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்துருக்குது இது வந்து இந்த என்னன்னா நீ கேள்வி கேட்க முடியாது இஸ்ரேல் அப்படின்னு சொல்லி தான் எல்லாமே இருந்தது இஸ்ரேல் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒன்றே பண்ண முடியாது அப்படின்னு தானே இருந்தது வச்சு விட்டாங்கல்ல வச்சு விட்டாங்கல்ல மொத்தம் முடிச்சு விட்டானுங்கல்ல அப்போ இலங்கை என்ன மாற்றல் இருக்க போகுது அப்போ யாருமே நிரந்தர வலிமையானவர்கள் கிடையாதுன்றது வரலாறு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கு உலகத்தின் மிகப்பெரிய வலிமையான ஹிட்லர் வீழ்னா கேட்டிப்பா அதுதான் வரலாறு அந்த வரலாறை புரிஞ்சுக்காம நான் தான் பெரிய ஆள் நான் தான் ஐம்பத்தாறு இன்ச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேனா எல்லாத்துக்கும் ரிவெட்டு தான் அதைத்தான் பாலஸ்தீன் நமக்கு சொல்லியிருக்குது நான் பாலஸ்தீனத்தோடு நிற்போம் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி தேங்க